一个现代中锋需要具备什么能力？当个肢体传球、身体优势、速度或者终结。如果中锋全部具备这些优势，那相当的可怕。例如曼城的哈兰德和拜仁的凯恩。但你是否知道，还有一位球员也同时具备这些优势，在普超大杀四方呢？如果你还没有听说过他，他就是维克托·泽凯莱什。在他二十岁时，就加盟拥有顶级球探的布莱顿俱乐部。这家俱乐部的球探擅长发掘新人，然后再转手高价卖出，例如麦凯利斯特、凯塞多和库库多利亚等。但泽凯莱什却没有被重用，最后还被便宜的卖了出去。但他靠着自己的努力，直到二十五岁才闪耀欧洲。如今身价已经暴涨到六千万欧元，解约条款达到一亿欧，让布莱顿后悔不已。今天这期视频，让我们更加了解一下这位瑞典的神锋。他在上赛季的补超打进了二十九个进球和十个助攻，进球数只输给了五大联赛里德甲的凯恩。如此恐怖的进球效率，居然在布莱顿打不上主力，非常的不可思议。葡萄牙当地的体育版面全部都是他，泽凯莱什，说他可能是阶梯伊布的新瑞典神锋。我看过了他的集锦之后，我也觉得他真的可以阶梯伊布。如果你还没有看过，请暂停视频，马上搜索他的进球集锦，然后再回到这个频道。他的足球故事开始并没有什么趣事。他的父亲是位前职业球员，从小就开始练习足球，家人也非常支持他。他在当地的德格尔摩俱乐部青训营训练足球，十五岁时就签约瑞典最好的足球青训营布诺马博亚纳，并在那个俱乐部开始自己的职业生涯。十七岁就代表俱乐部出战一线队的比赛，并在瑞典杯的一场比赛中上演梅开二度。虽然这支球队的后防线漏洞百出，但靠着泽凯赖斯的表现，帮助球队成功申请瑞典甲级联赛。他在那个赛季出场了十一次，打进了七个进球，这效率非常的高。接着在一七到一八赛季，他出场了二十九场比赛里，打进了十三个进球，帮助球队获得甲级联赛冠军，成功升级瑞典超级联赛。两年的时间帮助球队完成二级跳，这个时候布莱顿的球探就发现了他，并在一八年英超的冬季转会窗口买下他，把他安排到了 U 二三梯队。第一个有趣的是，在他加盟布莱顿后，他瑞典的老东家新赛季就被降级了，可以见这凯莱什是什么样的实力。他加盟布莱顿之前就知道要在 U 二三预备的里面起步，教练告诉他能不能为一线队踢球，主要看你的表现。他没有像前辈伊布那样先去瑞典最好的球队踢球，而是直接加盟英超。这个决定明不明智，显然看人。以现在他的成就来看，加盟布莱顿不是好的选择，浪费了非常多的时间。他在预备队比赛中出场十九场，打进七球。在预备队一年后，他进入布莱顿一线队作为球队的替补。但是很可惜，布莱顿教练组当时没能搞清楚，泽凯莱斯到底是踢中锋好还是踢边锋好。所以他的出场时间就非常的少，这让他萌生了租借出去的想法。去低级别联赛踢主力总比没有球踢好。在1 9到二零赛季，他就被租借到德乙联赛圣保利俱乐部，并为球队出场了包括杯赛在内的28场比赛，打进了11个进球。这数据回到布莱顿后，还是让他坐冷板凳。新的赛季又把他租借到了英冠球队斯旺西，但在四个月后就被斯旺西退伙。因为这克莱斯在斯旺西的十八场比赛里没打进一个进球，因为他那时得了新冠，状态还没有恢复到最佳状态。没有错， 2 0年是他球员生涯的低谷，但是总有触底反弹的时候。21年，他终于等到了欣赏他的伯乐。考文垂主教练罗宾斯选择租借这克莱斯，这次的租借终于让这位瑞典神锋觉醒。在考文垂租借他之后，他用三个进球就让俱乐部想要永久的把他买下来。而布莱顿并没有发现泽凯莱斯的价值，考文垂只用了一百万欧元就成功把他签下。这笔交易也是布莱顿最看走眼的交易之一。二一到二赛季的英冠联赛，他为考文垂打进了十七个进球。你无法相信他那时只是一位一百万的球员。有人认为他能力只能维持一个赛季，但在二二到二三赛季的时候，他进球数据来到了夸张的二十一个进球。并多次入选英冠联赛月度最佳球员。四十六场联赛比赛结束后，考文垂积分排在第五，所以他们有资格打升级附加赛
，意思是他们有机会升上英超。他们打进附加赛决赛，面对鲁顿。泽克莱斯打进扳平比分的进球，并帮助球队拖进点球大战。但是他队友把点球踢飞，没能让俱乐部升到英超。这是泽克莱斯那个赛季唯一的遗憾。经过两个赛季在英冠的表现，一下子他的身价上升到一千三百万欧元。许多球队想要签下他，他被八家英超俱乐部邀请，但他并不想去这些英超球队，因为有着布莱顿的经验，他知道现在去也不可能当上绝对的主力。所以他选择去葡超的波塔尔体育，这家俱乐部急需要像泽凯赖斯这样的前锋。他去这个俱乐部，保证会有主力的位置。所以在二三到二十赛季，他以两千万欧元转会波塔尔体育，创造了考文垂俱乐部最贵的转会费记录。波塔尔体育在葡超已经两年没有拿到冠军，他们在葡超主要竞争对手是波尔图和本菲卡。泽凯赖斯选择葡体是非常明智的，在二三到二十赛季的第一场比赛就首发出场。在十四和十五分钟，闪电梅开二度，帮助球队赢下胜利。从联赛第五轮开始，他几乎每一场比赛都有进球，算上杯赛进球，进球数据来到可怕的四十三个，而助攻也送了十五个，这实在是非常的疯狂。葡萄牙体育上一个那么疯狂的前锋还是克里斯蒂亚纳·罗纳尔多，把他和 C 罗对比，你就能明白他的恐怖之处吗？那个赛季，补体在联赛只输了两场，积分领先第二名的本菲卡十分，并夺得葡超冠军。泽克莱斯也连续五个月获得葡超月度最佳球员，是连续五个月，这真的太疯狂了。他面对顶级后卫也是轻松拿捏，对阵波尔图的佩佩就是很好的例子。联赛第十四轮比赛十一分钟，他就取得了进球，佩佩完全防不住他。而佩佩那场比赛还获得了红牌。最近国家队的联赛欧国联，他也在两场比赛里面打进了三个进球。和刚开始新赛季普超，到目前为止才到第七轮，他就进了十个进球。在转会窗口期间，其实有很多豪门球队想要签下他，但是没能签约的成功原因是他解约金需要一亿欧元，这让一些球队不太愿意付那么高的解约金，因为他今年已经二十六岁。如果在布莱顿那几年没有坐冷板凳的话，现在可能就是布莱顿的大腿，又或许是布莱顿的教练组和球探根本就没有发现泽克莱斯的优势在哪里，没法好好发挥他潜能。二十五岁之前他默默无名，现在已经闪耀欧洲足坛。如果这两年能加入五大联赛并坐稳主力，一定会闪耀世界。阶梯一步带领瑞典杀回世界杯，他庆祝动作我非常的喜欢，就是用手当做面具遮住脸，这可能也和他早期经历有关，意思是面具之下没有人在乎你是谁。曾经的他确实没有人在乎他是谁。好了，以上就是泽凯莱斯的人物故事。如果这个视频让你更加了解这位瑞典神锋，请点赞分享。我们下个视频见，拜拜。